everyone welcome back again to my channel and for this video we will be making baked kalimaki guys since wala akong nabiling furikake gumawa na lang ako ng sarili kong version para at least hindi pa rin malayo yung lasa ng ating baked kalimaki so first ginawa ko nag toast ako ng sesame seeds hanggang saging brown siya then meron akong natirang nori wrap nung gumawa ko ng kimbab Kinat ko lang ito ng maliliit. Then, same process. Tinoast ko din. Mga siguro mga 2 minutes lang to. Then, inalis ko na siya agad. Kasi baka masunog. Tapos, bumili din ako ng dried fish. Ito yung maliliit yung binili ko. Para saglit lang siyang durugin. Pareho lang guys. Um, toast lang natin siya ulit. So, konti lang yung nilalagay ko. Kasi sayang naman kung hindi ko naman maubos. Yan. Iluto lang natin siya dyan. Then, after, durugin natin siya. Yan. Nilagay ko siya sa plastic ng um, kim or nori wrap na binili ko. Then, dinurog ko lang siya. Yan. Ayan, after natin nadurog, nilagay ko na siya sa lalagyan. Then, ipaghalo na natin lahat ng ating ginawang korekake. So, ito na yung una. Paghalo ko lang siya. Then, bumili ako ng Korean rice seasoning. So, feeling ko hindi naman nagkakalay yung lasa nila. So, nilagyan ko lang din. Hinalo ko siya dyan sa aking alternative na purikake. Or DIY na purikake. Or purikake. Yan. So, nabili ko din siya sa Korean Mart. Nagyan ko lang siya ng dalawang kutsara. Then, nilagyan ko rin yan ng half teaspoon of sugar and half teaspoon of salt. Then, naglagay din ako ng konting umami para hindi magkakalay yung lasa ng ating purikake. Gawin natin ang ating ginawang purikake. Ngayon, gisa natin ang ating hipon. Gusto kong maging special ang ating baked maki. So, nilagyan ko siya ng hipon. Siguro mga one-fourth lang to na hipon ginamit ko dito. Uh, mug na tayo maglagay pala ng asin kasi yung ating mga ingredients, medyo salty na siya. So, lutoy natin siya ng konti. Ayan, orange na siya. Pwede na natin siya alisin. Then, prepare naman natin ngayon ang ating uh, rice base. Pwede kayong gumamit ng Japanese rice or kahit na anong rice na gusto nyo. Ako ginamit ko dito is yung aking jasmine rice. 2 cups of rice pala ito. Then, lagyan natin ng 2 tablespoon of sesame oil. Then, lagay natin ng ating vinegar. Kahit anong vinegar naman pwede. So, yung vinegar base ko, 2 tablespoon, then 1 tablespoon of water. Tapos, naglagay ako ng konting asin at saka sugar. So, yan. Ihalo na natin. Then, try and taste natin yung ating rice. Kung pwede na siya sa inyo, then okay na siya. Ihalo natin itong maigi. Stigma natin. So, 
So, ayan. Naglagay din ako ng ating um, DIY or homemade furikake na ginawa natin. Mga 2 tablespoon lang siguro. Ayan. Ihalo lang natin itong maigi. Then, ilagay na natin ito sa ating lalagyan. And, pagtapos natin ilagay sa ating lalagyan, itabi muna natin ito at gawin naman natin ang ating toppings. Ngayon, meron tayong kani sticks or artificial crab meat na binili. Ito talaga yung main ingredients niya. So, balatan lang natin ito, then slice natin at pinuhin natin. Don't worry, malinis ang ating kamay. So, ayan. Hiwain naman natin ngayon ang ating hipon. So, once na nahiwa na natin ito ng maliliit, ipaghalo natin ito. Then, lagay na natin ang ating mga sangkap. First kong nilagay is ang ating cream cheese. Then, naglagay din ako ng spreadable cheese. Pwede naman tong wala. Pero, mas masarap kung meron din to. Kahit na anong cheese naman pwede. Yung iba nakikita ko, nilagyan nila ng mozzarella cheese. Pero itong sa akin, ito lang ilalagay ko. So, ihalo natin tong maigi. At, syempre, tikman-tikman din natin yung ating um, ginawa para hindi siya masyadong maalat or tama lang yung ating sangkap. Then, lagyan ko rin siya ng Japanese mayonnaise. Ihalo natin itong maigi. So, dinagdagan ko lang siya ng konting mayonnaise. Don't worry guys, ilalagay ko yung measurements sa description box. But of course, depende pa rin yun sa panlasa nyo. At nilagay ko na din ang ating sweet mango and pipino. Ihalo natin itong maigi. So pala, yung lalagyan natin, since maliit lang, ang ginamit kong lutuan is ang ating oven toaster. Sobrang liit lang yun guys. Good for two person lang yung lalagyan na yan. But dahil matakaw ako, ako lang talagang kumain yan. Ng buong yan. So, um, 8 minutes lang siya sa oven toaster. Pero kung wala kayong oven toaster or oven, pwede naman sa malaking kaldero or kawali, lagyan nyo lang siya ng patungan. Then, preheat nyo lang yung kaldero. Then, ilagay nyo siya. Takpan nyo siyang maigi. Mga 10 minutes, pwede na siya. So, ayan. Lagyan na natin ng konting design. And, i-oven toaster natin.
So, after 8 minutes, pwede ko na siyang alisin. At ayan yung itsura niya, guys. Iba yung design kasi, yung unang ginawa ko, tinikman ko siya agad. So, nasira na siya. Ayan yung pangalawa. So, food taste. And, guys, thank you so much for watching. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. And, click nyo na rin ang bell button para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng bagong video. At maraming maraming salamat po sa panunood. So, ayan, nag-enjoy ako ng bongga. <laughs> thank you so much po sa lahat. Enjoy!